么婚礼仪式现在开始。我于之，愿意娶高洁为妻，天地为证，日月为牢，从此共担风雨。高姐，你愿意吗？我高姐愿意嫁给于之，成为你的妻子，天地为证，日月为盟，从此荣辱与共，生死相依。
。先生你好，请问你有预约吗？哦，我是那个刚进去穆总的司机，他手机落我这儿了，我给他送进去就出来。好的，您请。哎。谢谢，请慢用。哎呀，鞠总，不好意思，我迟到了。嗯，没事儿，时间刚刚好。哎呀，谢谢啊，茶都叫好了。你尝一下即便有一天我老眼昏花，我也要在人群中一眼认出你来。我一定会珍惜我们这份感情，不会轻易放弃的。宇之。嗯。有件事，我想跟你说。等一下。喂，来，小余总，我看见木子云要见的是居次影。确定吗？确定。呃，自从上次打扫精神以后，木子云现在解释很多，我跟了很久才发现的。那他们说什么了？呃，我听不太清楚。哎，但是我听到了他们在说控股。好，我知道了。再有什么继续跟我说吧。好，我会继续盯着他。嗯。木子云在跟居次影联系。穆总给我创造了那么好的条件，享受生活，我也得表达一下我的心意啊。不急。穆总都不想看看这合同的内容。不管这里边都是什么，我想要的只有更多。徐总，你想要的也远远不止这些吧？就算我们拿到周围贤的股权，离我们想要获得的瑞华的绝对控股权还差百分之二。那穆总肯定是想到什么好的方法了。您就等我的消息。不会让你失望的。不好意思啊，本来说要陪你的，可是临时……你呀、啊，刚才一路心事重重，是不是发生什么事了？要我帮忙吗？当然要你帮忙了，你要帮我做一个最美的新娘，要所有人都羡慕。那么我现在就不是啊。是
，所以呢，我的事情你也不用担心，而且我亲自出马了，当然就十拿九稳了。十拿九稳，那就是还差一稳了。嗯。加上这一吻，就是十拿十吻了。好了，我要走了。嗯嗯，去吧。加油。拜拜这是送给你的新婚礼物，生命树一路见证了我们的相遇、相知到相爱，今后希望它还能继续见证我们的每一个幸福瞬间。爱你的，直。调查怎么样了？据司仪。凡斯大中华地区总经理，自任职以来专门负责同类型的企业并购，以扩大规模。他讲究绝对控股，之前长河珠宝就是他主持收购的。他流传最广的一句话就是：只要下对功夫，只要使对劲，没有收不来的公司。那这居司影是要把宝压在穆子云身上吗？你是说，穆子云想和居司影联手收购瑞华？他这么做对他有什么好处啊？再说了，他只有百分之二的股权，想要撬动瑞华的资产根本不可能啊！我想到了一种可能性。你是说不可能吧？反正现在事态很紧急，咱们得分头行动。你那边你亲自去一下吧。全家都去了，什么时候回来？邻居说他连狗都带走了，估计一两天回不来。好的，我知道了，帮我继续查找周文贤的去向，麻烦了。嗯、宝贝儿，看见了吗？这都是我的，看好哪个就跟我说啊。阿芝，找我有事儿啊？你有没有动过你手里的持股权？股权？嗯，怎么可能呢？我知道这股权是瑞华的根本，那也是我的命根子呀，我怎么能动股权呢？那你挥霍那些钱哪来的？你别说你自己赚的。穆子云给了我一张卡
，我呢，花完了就给他说一声，有人就自动往这坎儿存钱。哎，这可是花木子云的钱，你应该高兴才对呀、啊。木子云有那么好吗？木子云陷害咱们父子俩的事被拆穿了，他心虚啊，他怕我真跟他离了婚，把他赶出去，那可就什么都没有了。所以说，他得想方设法套牢我啊。对了。他还跟我签了份协议，承担我所有的债务。协议？什么协议？你仔细看过吗？别老拿我当三岁孩子，我可是你爸啊！我不是傻子，我就防着他事后不认账，我还拍照片呢。你看看，啊，这儿，一张卡换百分之十四的持股权。一本万利啊！真是百分之十四持股权，什么意思啊？你自己看看。跟我玩阴的，好，那咱们就看看谁更狠。阿志，走，找你奶奶去。你奶奶肯定有办法。哎，行了。你奶奶到现在还护着这木子云呢，我早就跟她说这木子云一肚子坏水，她就是不信。这只是一份转让给第三方的合同，不能证明是转让给她的。她完全可以有理由说说你是在外面瞎搞，差点把股权给了外人，但好不容易才从中拦截，挽回了损失。哎呀，到时候奶奶不但不会怪她，还会谢谢她。那那怎么办？份上这事儿你得帮我呀，我知道你有办法。咱现在很被动，咱必须找到一个绝对证据才能挽回一线生机。啊，对，这事儿千万别声张，别打丧心病狂啊。嗯、所以最害怕的事情都发生了，真是没想到。穆子云居然撬走了周维贤和于光华两个人的股权，我们两个居然丝毫没有察觉到。奶奶有百分之二十九，你有百分之十八，我有百分之四，加起来是百分之五十一。还好，穆子云百分之二，周维贤三十三，于光华十四，他们才四十九。作为安居四营的行事风格，他肯定要做到绝对控股。要想赢了这场仗，就得再有百分之二的。难道他们要从奶奶下手？应该不会。反正我们两个的持股权必须守好了。嗯，没问题。穆子云啊，你究竟要从哪里挖出这百分之二？我想设计一款生命树吊坠送给于之，作为他帮我画生命树的回礼，你觉得怎么样？好看，好看啊！我也觉得好看这儿的线条要再柔和些，不要太满，满则溢。妈，你刚才在说什么？再说一遍。
。妈妈，难道真的是他的治疗方法生效了吗？才来啊，大哥，我都推了一个会赶过来的，你还嫌我慢？是这样，上次找你质押的股权呢，我想提前赎回。可以啊，你只要给钱，我立马给你办，就是得损失点利息的钱。哎，这点钱对你来说不算什么。先生要喝点什么吗？不用，我马上走。怎么？没钱？这我可就帮不了你了，你自己也是主管财务的，你应该比我清楚。不是我不帮你，是真的帮不了你。我现在的钱全压在生产线上，只要货一上市，钱就回来了。我都劝过你了，为了他的事业，冒那么大风险值得吗？这也是我的事业。总之，你帮我盯紧一点，钱一回来，我会立马赎回。行，放心吧，只要到期给钱，肯定没有问题。行，那没什么事儿，我就先走了。谢谢，不客气。廖厂长，我是于毅，于总啊，嗨，我正想给你打电话呢。这批货的做工太复杂了，你这工期能不能延长点啊？不行，这批货不单要按时交，而且要提前交，你让工人师傅们连夜加工赶赶。就按现在这速度啊，就算是机器不停，人员不停，他也很难赶出来呀、啊。除非，除非什么？除非啊，呃，在边缘滚珠的时候减少抛光次数。或者是减少碎宝的镶嵌，否则很难完成任务啊！哎呀，哎，你看我这脑袋，咱们瑞华最注重品质了。你放心，工序一道不少，我要严格把关啊。呃，这是不能再催了，否则我们……廖厂长，我需要你提前发这批货，不管用什么办法。你确定？我确定。我明白了，我马上是去通知工厂。只是少了一道工序而已，没什么的。眼下回笼资金、赎回股权才是第一位。这都几点了？一会儿还要开会，怎么还没到？找我什么事儿？准新郎都是这么日理万机的吗？哦，对了，我还没有恭喜你呢，即将到来的订婚宴，我很期待。如果你是真心诚意的恭喜我，那感谢你。但你这么早，不是为这事吧？彗星系列马上就要上市了，这是海外的订单和国内的一些铺货计划。你要觉得 OK 的话，就签字吧。效率不错吗？不过你们要注意产品的质量，前期的铺垫，我们的宣传做得不错，人们对它的期待也很高，不要自己砸了自己招牌。我的作品从来都是超越期待的，不像某些人，只会活在谎言里。什么意思啊？一点感慨而已。哦，对了，好心提醒你一句，订婚宴上。不要太伤心了，否则，希望越大，失望越大。谢谢小于总。
听了你的这段故事，才知道你母亲的疾病不是自身的疾病，而是遭受打击以后变疯的。在我眼中，他不是疯了，他只是有些事情不记得了。只要他快乐，记不记得都无所谓。唯一可惜的是，他的设计才华都无处施展。世事无常，他也是个可怜的人。所以，董事长，我妈妈那天不是故意捣乱的，请您原谅她的无礼，也原谅我的隐瞒。哎呀，你别这样，来来来，坐下来，坐下来。家家都有一本难念的经，我没有怪你妈妈，更不能怪你，你别往心里去。谢谢。不过订婚，要是女方的家属不参加，也是挺奇怪的事情。我知道，你跟你爸爸关系不好，可是血浓于水。做子女的要体谅父母的心情，而且那天我的朋友都已经知道了你爸爸是谁了。好，董事长，都听您的。别那么身份，董事长，董事长的，都快成一家人了，就叫我奶奶吧。奶奶，这声奶奶呀、啊，不是白叫的。这里是一份瑞华公司股份转让的合同，按照惯例，百分之二的股份。是送给孙媳妇儿的礼物，你看看，要是没什么问题，就签个字吧。这个合同我是不能收的，您的心意我领了。我和于直是真心相爱，不是为了别的。我知道你们感情很好，那也不需要在我面前秀恩爱啊。有奶奶您的祝福已经是最大的礼物了，我不需要股权。更何况，我怕公司其他的人。会有想法，你不要有太大的顾虑。这是于直爷爷立下的规矩，凡是嫁到我们于家的媳妇儿，都有这份礼物。瑞华是我们大家的事业和梦想，为了他，我们要团结一致，力往一处用，心往一处使。从工作的角度看，我给你的这百分之二的股权，是让你为我们瑞华设计更卖力，一箭双雕，我可没有吃亏呀。来。股份转让的合同，你先拿回去，慢慢考虑考虑。等到订婚仪式过后，你再签字也来得及呀、啊。嗯，来喝茶吧高洁啊，高洁，嘴上逞强说不接，明明连他的号码都记下。喂，喂，高洁，你在哪儿呢？今天要试礼服，你是不是忘了？我马上来啊。雨夜，你不是说谈公事吗？如果只是见面的借口，就到此为止吧。出了公司，我们大可不必有那么多接触。我是那种死缠烂打的人吗？我希望你不是。快到了。这里有你所谓的公事吗？这广告是你做的。像这样的广告牌
，在全市的热门地标都会有。我答应过你的，要让所有的人都知道你的名字，这只是个开始。居然真的做了。谢谢你，云烟。你不用谢我，也不要为此而感到什么压力。我说过我要追求你，这是我自己的想法。至于你要不要答应我，你可以考虑，不用马上回答我。怎么那么傻呢？你不是很聪明的人吗？知道没有回报的事情，你为什么要做呢？那要看为谁。你不要这样，我宁愿我对你只有利用价值，那也好过你单纯的对我好。云烟，我也想喜欢一个人，那个人恰好也喜欢我。可是我心里都是女真，这样的我是不值得你为我付出的，你知道吗？可玉芝心里只有高洁，她不会为你回头。你这样的等待是没有意义的。你不也是一样吗？我真的不值得你对我这么好，对不起。你可以等待，我也可以。我告诉你，我不会放弃的。婚礼需要穿那么隆重的礼服吗？当然啦，一个女人一生能有几次穿礼服的机会啊？能多穿一次是一次。你这件礼服好看是好看，可会不会太简单了呀？没有长拖，也不露胸，连背都不露。这件礼服的名字叫萨布琳娜，是专门为了凸显锁骨设计的。像高小姐的锁骨就非常的好看，是吧？好吧，那就这件吧。好，那我先去准备准备。哎，你你就试这一件就决定了？你也太随便了吧！不过你先别急着选这套，你们家于直先生已经给我下达任务了，让我搞清楚你适合的款式还有尺码。嗯，眼下我已经有了答案，估计于直先生早已准备好了。他连这都考虑到了？嗯，你可真是太幸福了。平真，嗯，订婚礼那天我没有娘家人，我妈因为身体原因不能来，别的亲戚也不方便去。高海，你觉得我该不该给他请帖啊？请他来干什么？让他挽着你的手送给玉芝啊？他有什么资格啊？他毕竟是我血缘上的父亲啊。可你别忘了，当年他怎么抛下你和你妈妈的？这些年你受的这些苦，都是拜他所赐啊。他并不知道我妈妈得病的事，现在他也一直在赎罪，而且，于直的奶奶也希望他来参加。好啦好啦，答案都写在你脸上了。有那么明显吗？很明显，你连恨了这么多年的爸爸都能放下。可见你对于之的爱有多深，这个于之的魅力可真是势不可挡啊！哎，估计没过多久我都要靠边站了。不过他给你准备礼服这套新衣，我服。对了，平真，我准备了一个小礼物给你。给我啊、嗯？这是我自己设计的一条项链，特意用了桃花。希望可以给你招点桃花回来。嗯，高姐，你太有心意了，我很喜欢。嗯，希望这朵桃花能给我带来一个高颜值大长腿的桃花。谢谢你，你喜欢就好。好，走
王海先生的快递。哦，谢谢。这签个字。高杰给你的请帖。小杰，小杰的订婚请柬。怎么说，小杰是原谅我了？你也别太自作多情了，顶多就是男方象征性的发个请帖，走个流程。他们也未必多珍惜，不然就亲自送上门，对吧？慧慧，你知道爸爸最开心的是什么吗？不仅仅是小杰给我发了请柬，还因为是你亲手把请柬送给了爸爸。区区一张请柬，我都藏着掖着，不显得我太不大度了。再说了，我知道爸爸是真心想去。我也不忍心驳你的意。我的女儿真的是长大了，懂事了。爸爸真的很欣慰。爸爸最大的心愿，就是希望我两个女儿都能有好的归宿，然后风风光光的出嫁。这不是没有几天。你就等着空欢喜一场，这婚能不能定成，还不一定。找不到就继续找啊！好，发生什么事了？谁不见了？不好意思啊，把你吵醒了。我们公司最大的股东周维贤不见了。最大股东？瑞华的最大股东不是你奶奶吗？十岁那年，公司出了些状况，差一点破产。奶奶转让他百分之三十三的股份，换回了救命钱。奶奶向来做事果断，虽然风险很大，但却换来了瑞华的生机。这个单一股东是个外人，这就像一把刀一直悬在头上，不知道什么时候会砍下来。而且他这次消失，背后一定有事情发生。等我一下。今天，董事长给我百分之二的股权，我没有答应。如果你有需要，这百分之二以后就交给你了。好了，这是奶奶送给你的，所以啊
，你就把它当做私房钱好好收了。我们以后都已经是一家人了，还分什么你我？这些也能让你以后在股东大会上发言权更大些。只要以后你记得分红给我就好了。你都说了我们是一家人了，所以啊，以后你就是董事长，都听你的。